Szczęść Boże, kochane dzieci Boże, witajcie bardzo serdecznie, ściskam Was na początek, gorąco serdecznie pozdrawiam w tą piękną uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej, Polski Królowa, jak to pięknie brzmi, zobaczcie, Królowa. Królowa nasza, Matka Boża, Maryja. I Ewangelia dzisiaj mówi, sam Jezus z krzyża mówi do ucznia, czyli do Ciebie, do Ciebie, kochana siostro, kochany bracie w Chrystusie Panu, umiłowany uczniu przez Boga, umiłowany uczniu. Oto Matka Twoja, oto Matka Twoja. I odtąd uczeń wziął ją do siebie, królową, wziął królową. Zobaczcie, ilu to ludzi od, od, odnalazło jakieś rozwiązanie swoich problemów, jakiś cierpień, może chorób. Na Jasnej Górze miliony ludzi przyjeżdżają na Jasną Górę, ale też do różnego rodzaju innych sanktuariów ma maryjnych. To jest, kochani, piękne. Królowa, zobaczcie, Królowa rządzi. Królowa wszystko dobrze rządzi. Matka kochanego naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasza mama. Śliczna, piękna, czysta, pełna miłości dla każdego człowieka, kochani. I zobaczcie, kto stał pod krzyżem. Dzisiaj tak sobie rozkminiałem z rana czytając Ewangelię z telefonu. Kto stał pod krzyżem? Jan. No czy wiadomo, sta, stała tam jeszcze... Kto, 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 ktoś, ktoś inny stał, już nie pamiętam dokładnie. Yy, żo, żona Kleofasa, Maria, tak? Ale mi chodzi konkretnie, kochani, o to, że Jan, ale najbardziej, zobaczcie, Maria Magdalena. Zobaczcie, zobaczcie, to jest tak cudowna Ewangelia. Zobaczcie, Maria Magdalena, z której Jezus wyrzucił siedem złych duchów. To jest niesamowite, kochani. Zobaczcie, że ona została. Uczniowie, którzy się deklarowali może. Ja, zobaczcie, Piotr. Panie, ja pójdę z Tobą nawet i na krzyż. Na wszystko się zgadzam, bo tak Cię kocham. A przysz, przy, przyszła, zobaczcie, my jesteśmy w stanie powiedzieć dla Pana wszystko, jak jest dobrze. Możemy obiecać różnego rodzaju rzeczy, ale gdy przychodzi trudność, doświadczenie, kochani, to wtedy tak naprawdę sprawdzony, jest, sprawdzony nasz jest charakter, sprawdzany. Dopiero wtedy, jak prześladowanie takie mocne będzie, to wtedy się okaże nasza wiara, nasza miłość do Pana, nasza wierność Jego Słowu. No jest niesamowite, koniec, zobaczcie, że została Maria Magdalena pod krzyżem. Jan, Maryja. A wszyscy pouciekali, a deklarowali się, Panie, ojej, ja pójdę z Tobą wszędzie, na krzyż nawet. Aha. <śmiech> I to jest kali piękne, zobaczcie, że matkę mamy za... Maryję da, dał nam Jezus za matkę, nie? Pośredniczkę wszelkich łask. To jest, ona jest pełna łaski. Na koniec, kochani, pomodlimy się. Dziesiątek różańca. Ja tu będę jedne zdrowość Mario mówił po chorwacku, drugie po polsku. Przedstawimy Matce Boże intencje. W jej, w, w, może w jej intencjach pomódlmy się wszyscy, żeby się wypełniło to, co ona chce. Powiedzmy jej, jak bardzo ją kochamy. Ofiarujmy tę modlitwę, właśnie ten dziesiątek różańca, jej niepokolanemu sercu, z naszej rodziny, dzieci i żeby się wypełniła Boża wola na świecie. I to jest, kochani, piękne. Ja to jest tak jestem wdzięczny, to jestem sobie w Medjugorje, to jest piękny czas. Yy, modlitwy dużo, dużo modlitwy, adoracji. Zobaczcie, adoracja na świętego sakramentu. Jak daje nam pokój, jak daje nam miłość. Zobaczcie, ludzie... Jakieś adorowałem ten telewizor, bez przerwy te seriale, katowałem ten telewizor, siedziałem bez stołku, nie? Patrzyłem się w ten telewizor gdzieś myśli, może gdzie indziej były wyobraźnia, gdzie indziej. Jakiś zmęczony po robocie, taki nie, no, nic, 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 nic się nie chce, tylko przed tym telewizorem leżę, nogi na stoł, na takiej pufie, nie, I nic się nie dzieje, nie. A teraz przychodzę na adorację, nie adoruję żadnego telewizora, nie oglądam żadnego telewizora, czy w Polsce, czy tutaj, nie, nie oglądam, bo nie, nie czuję takiej potrzeby, kochani. Bo wolę się napełniać dobrym słowem, słowem mojego Pana, żeby to słowo pracowało we mnie, rozważam sobie to słowo, a nie rozważam seriali. <śmiech> Czasami tam może jak w Polsce jestem, taki mecz, meczyk sobie obejrzę, tak? Jakiś Champions League, nie? Albo jakiś Puchar UEFA, no czy Puchar UEFA, Puchar y, Europy, nie? Jest moc. Każdy mężczyzna pewnie lubi piłkę nożną. Ale kobiety też lubią, nie? <śmiech> Niektóre kobiety. Nawet grają w, pił w piłkę, nie? Y, I co, kochani, mogę, muszę wam powiedzieć. Ale to jest niesamowita postawa Marii Magdaleny, zobaczcie. Siedem złych duchów wyrzucił z niej. I tak się rozkochała, tak się rozmiłowała w Chrystusie, że naprawdę mogłaby zawstydzić właśnie jednego, niejednego apostoła. Do końca z nim została, do końca, aż po krzyż. Zobaczcie, no jak przychodzi jakiś krzyż, jakieś wszystko jest pięknie, ładnie, Bóg nas dotyka tak, że my po prostu już jest tak pięknie, cudownie, że normalnie jest, jest, jest normalnie taki haj, w cudzysłowie, nie? 
że możemy wszystko dla Pana zrobić, z Jego pomocą, wszystko nam dobrze idzie, nie? Jakby On nas prowadzi, On nas do, 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 dotyka naszego serca, że nie czujemy zmęczenia, ale gdy przychodzi doświadczenie, mówię, jakieś trudność, posłuchy duchowe, nie czujesz obecności Boga na modlitwie, idziesz na adorację, nie wiem, godzina mija druga, trzecia i nic się nie dzieje, nie, nie doświadczasz Jego miłości, co się dzieje? I wtedy właśnie przychodzi do, z doświadczenia, wynika charakter, nasza wiara, nasza miłość do Pana. Zobaczcie, jak On cierpiał za nas, jak był przytrzymywany całą noc do, do procesu w tej ciemnicy, jak Go tam katowali. To jest niesamowite, kochani. Jezus daje nam siebie w Eucharystii. Jezus daje nam siebie. Mówi, o to ciało moje, bierzcie i jedzcie. Z tego wszyscy, wszyscy. Czy my chcemy jeść ciało Jego? Przyjmować to ciało, czyli Jego samego, całego, bo to tak brzmi, ciało jeść, tak? No. Czyli jakby On przychodzi do Ciebie cały. Jego bóstwo jest w Tobie. On jest w Tobie. Ty jesteś maleńki, ja jestem maleńki, ale jeżeli On jest, to wszystko możemy z Nim zrobić, zdziałać dla Niego. Bo On nas umacnia, zobaczcie, moc w słabości się doskonali. Każdy z nas jest słaby, dlatego potrzebujemy Chrystusa, Jego mocy, żeby trwać, jakoś, dzień, jakoś ten dzień dobrze przeżyć, w jakiejś takiej radości, w miłości. I nawet jak doświadczenia trudne przychodzą, to zawsze mieć na uwadze Marię Magdalenę, że do końca, do końca ona była, została do końca, bez względu na wszystko. A Maria jak cierpiała, zobaczcie, jak widziała cierpienie swojego syna, to hejtowała tych wszystkich ludzi? Nie, modliła się w duszy, w ciszy, rozważała słowa, że to musi się, że to musi się stać. Tak samo uczniowie Chrystusa musi, Edyta Stein chyba powiedziała, błogosławiona Teresa od krzyża, tak? Benedyk, ta, no Edyta Stein, no, <śmiech> że kto chce żyć z Chrystusem, musi przejść całą drogę Jego czyli cierpienia, hejty różnego rodzaju, nawet od swoich. Pamiętaj, od swoich będziesz cierpiał, cierpiała, od swoich. Ale naprawdę nie pokładaj ufności w ludziach. Słowo Boże o tym mówi, nie pokładaj nadziei w ludziach i w książętach. Nie pokładaj, tylko w Bogu samym. Wtedy się nigdy nie rozczarujesz. Nigdy się nie rozczarujesz. Ja na przykład nie ganiam za ludźmi, jest mi z tym dobrze. Nie ganiam za ludźmi, tylko dziękuję Bogu za tych ludzi, którzy, których Bóg przyprowadza do mnie. A sam ja nie ganiam za ludźmi, naprawdę. Jest mi z tym dobrze, czuję się wolny. Ja nie muszę ganiać gdzieś to tam, to tu, to tu. Dlatego dziękuję Chrystusowi, mojemu Panu i Matce Bożej. Stawiam na mojej drodze ludzi. Wczoraj, dzisiaj, przedwczoraj i tam w Polsce, że zawsze ktoś przychodzi do mnie, gadamy i wierzę, że to jest... Bóg przyprowadzi mi tę osobę. Albo Maryja. Tu, tu, tu takie są spotkania piękne. Po trzy, po cztery godziny się rozmawia po skończonym bloku modlitewnym, do pierwszej w nocy, do drugiej z ludźmi, o wszystkim naprawdę, o jakichś takich dobrych rzeczach, budujących właśnie, o budujących rzeczach. A co mówi słowo, jak się czyta Tomasza Kempis w książce na śladowaniu Jezusa? Właśnie nie chodź do możnych, tylko stara się spędzać wśród ludzi ubogich, pokornych i rozmawiajcie o rzeczach budujących, budujących. Ale i Słowo Boże mówi, prawda? Jeśli tam chcesz wyprawić ucztę, to nie zapraszaj swoich przyjaciół, aby ci oni też, ani, ani i by oni dla, dla, dla ciebie jakby e, odpłacili się tym samym, nie? Właśnie zaproś ubogich tych, którzy nie mogą ci się odwdzięczyć. <śmiech> to jest Ewangelia. <śmiech> Także kochani, to jest piękne ucztę. Ucztę zrobić dla ubogich, albo pomagać im, w ogóle pomagać. No to każdy z nas pomaga przecież ubogim, tak? To jest piękne. I co, co, co jeszcze mi tak w sercu dzisiaj tak porusza, no kochanie, no, że, że jest takie słowo jeszcze, tak mnie dotknęło dzisiaj, tak czytając w domu Słowo Boże, że jak jest ten taki człowiek, który tam, nie wiem, yy, miał swoją winnicę, jakieś tam swoje pole i wyszedł tam szukać ludzi do pracy, nie? Zobaczył tam, że ktoś stoi, nie? Że ktoś tam yy, nie ma pracy i mówi, chodź do mnie, do, do winnicy, do, do roboty, nie? Ile tam chcesz? Jednego denara, dobra, okej. Okay. Mówisz i masz. No i tam oni pracują, pracują od rana tam, nie? Później tam, nie wiem, poszedł przed południem, załóżmy, nie? Zobaczył, że też tam stoją niektórzy. Mówi, to wy też nie macie roboty, to chodźcie do, mnie, do winnicy. Będziemy robić. Dam wam robotę. Nie jest ciężka. A jakby chociaż nawet ciężka była, to chodźcie. Ile chcecie? Denara, dobra, okej, okay, super, nie? 
I później na końcu wyszedł jeszcze tak na samym koniec, już tak pod koniec, tam ostatnia godzina może, nie wiem, nie, roboty tam jak, jak po 8 godzin, załóżmy, nie? No i patrzy, jeszcze inni stoją, chodźcie do mnie do winnicy, nie? No i okej, okay, dobra, ci poszli do, do, do winnicy, no i rozliczenie, nie? Dniówka, Przyszło, przyszła wypłata dniówki, nie? No i dobra, ci pierwsi mówią, dobra, to uf, dniówka, denar, nie? Cyk. Ci, co byli po 12, po pierwszej gdzieś tam, nie? Coś z, i, i, zatrudnił ich, denara. I ci ostatni denara. A ci pierwsi mówią, kurczę, jak to tak, nie? My pracowaliśmy 8 godzin i tylko denara nam dałeś, a ci, co pracowali tylko godzinkę, tam czy pół godzinki, wy, wywieźli taczką jakieś tam, nie wiem, gruz czy coś, albo jakieś haszcze powy, powygrabiali z winnicy, powycinali stare haszcze i na taczkę i wywieźli, pół godzinki tylko im to zajęło, a ty dajesz im denara? Na fochu, wiecie. A pan mówi, Przecież nie czynię, nie czynię wam krzywdy. Na co się umawialiśmy? O denara? No to weź co swoje i odejdź. <śmiech> czyż nie, nie mogę, czyż złym okiem patrzysz na to, że ja jestem dobry? Czy nie mogę ze swoim zrobić to, co mi się podoba? Chcę temu samemu, ostatniemu też dać tyle samo, co tobie. Czyli temu ostatniemu chcę dać Królestwo Boże. Również. Dlatego Słowo Boże mówi nasz Pan, mówi ewidentnie, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Kto się wywyższa, będzie poniżony. I to jest piękne, że zobaczcie, Słowo Boże mówi, Słowo Boże jest bardzo praktyczne w życiu. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. I to jest piękne, kochani, Słowo Boże, ja tak, tak się rozkochałem w Słowie Bożym, czytam sobie każdego dnia, nieraz sobie biorę słuchaweczki, nakładam, wiecie co chodzi, tutaj takie bezprzewodowe, siadam sobie z tyłu w, w, w nocy i sobie wpatruję się w krzyż Chrystusa <śmiech> i sobie słucham Ewangelii na przykład, nie, albo jakiejś konferencji. A, kochani, właśnie, przepraszam, w ostatnim filmiku yy, miałem właśnie powiedzieć, yy, jak ja pewne rzeczy sobie robię, co mi bardzo, ale to bardzo pomaga. A więc tak, jeśli jestem na jakimś Facebooku, tam czy na jakimś, e, jakichś innych portalach i coś pięknego przeczytam, coś takiego, co dotyka duszy, kto, gdzie jakiś wzrost wiary jest, jakieś świadectwa kawałek czyjegoś, albo jakieś cytaty świętych, albo jakieś myśli Alicji Lęczewskiej, tam czy z Ewangelii ktoś tam wrzuca coś, jakiś tekst. Ja zawsze sobie kopiuję, do notatek to wklejam i mam chyba ponad 1500 notatek. Rozumiecie? I sobie na przykład, nie wiem, włączę, włączę sobie na, nagrywanie i to wszystko sobie czytam. I to się nagrywa, rozumiecie? I później sobie wkładam słuchaweczki i tam, nie wiem, godzinę załóżmy, tam przez 45 minut i mi ciągle to wszystko co najlepsze, takie soczyste teksty, nie? Które poprawiają jakby taką kondycję duchową, psychiczną, wiara wzrasta, miłość do Pana. Nieraz łzy lecą, bo coś takie słowo takie dotykam, myślę, od razu kopiuję. I to nagrywam, nie? I to później sobie słucham tego. I to tak się, i to tak słucham, słucham, słucham. To jest niesamowite, kochani. Tak możecie sobie robić. Przynajmniej ja tak, ja, ja tak robię, nie? Ale mam całą, całą Ewangelię mam też w MP3, nie? Różnego rodzaju książki w MP3. Warto jest, no kochani. Ostatnio sobie słucham tego. Znaczy, któryś raz z rzędu, nie? Może ktoś z Was jest, ktoś jest alkoholikiem, który trzeźwieje i tak jak ja niekiedy wpadam tam w, w jakieś tam nałogi z powrotem, nie? W, w picie. Zdarzało mi się kiedyś, nie? Eee, no i co? I czasami sobie słucham, nie? Żeby, wiadomo, jakieś tam piwko dwa i później człowiek płynie, nie? Dwa dni popije i później ma kac moralny, no. Ma takiego moralniaka. Myślę, po co to było? Na co? Wiecie, co chodzi? Ale dziękować Bogu, teraz nie pije, jest, jest sowa. Eee. No i cóż, kochani, i słucham sobie właśnie eee, tego, Mateusza Talbota. On chyba świętym został. Wyjście z mroku. Niesamowity święty człowieku. Tak walił łyski w Irlandii, jak mieszkał. Posłuchajcie sobie, nie? Warto jest takie rzeczy słuchać. <śmiech> Kiedyś to waliłem, no nie, 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 nie myślę, że z pies, koło 20 lat z przerwami może i tak kopiłem, nie? Nie, 20 może lat to nie, ale tak z, no bardzo długo, nie? Z przerwami oczywiście mówię, nie? Imprezy, narkotyki to tam już. Kto mnie zna, to wie. <śmiech> I mówię, no i dziękować Bogu. Bóg mnie zmienia, dotykamy Go serca, bo ja chcę, bo ja chcę, ja pragnę zbawienia. Dotknął mnie Chrystus bardzo mocno, pociągnął moje serce do miłowania Go i teraz staram się to wszystko jakby robić, to co, on mi, to, to, to co On mi mówi. Bo On pragnie mojego zbawienia, daje mi swoje święte słowo, daje mi Ewangelię, mówi mi, że jest takie miejsce, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów i chce mnie przed tym przestrzec, no. Także kochani, no, wąska jest ścieżka, właśnie wąska jest ścieżka, która prowadzi do zbawienia, mówi nasz Pan. 
No i także to, także to tyle, no co tam jeszcze mogę powiedzieć, kochani, no. Królowa Polski, módl się za nami, no. Tyle ludzi jeździ na Jasną Górę, naprawdę jest pięknie, no. Królowa, Królowa Polski, czuwa, tak jakby z góry patrzy na naszą Polskę i błogosławi tej Polsce, modli się za Polskę, jak się stawiamy oczywiście za nią, nie? Zobacz, jedyny kraj, można powiedzieć, w Europie, ale na świecie też bym, bym, bym powiedział, który naprawdę daje przykład jeszcze światowi, światu, gdzie jeszcze, zobaczcie, jeszcze jest wiara, jeszcze jest naprawdę wiara, miłość względem siebie, chociaż Polacy to mają z tym problem, nie? Okazywać sobie miłość. Yy, ale, kochani, bo taka prawda jest, zobaczcie, jest takie powiedzenie, nie? że niektórzy ludzie będą Cię kochać wtedy, kiedy będziesz pasował do ich pudełka. A Ty nie bój się ich rozczarować, nie? Albo aby poznać człowieka, wystarczy zrobić coś wbrew jego woli. Ile to, ja, ile, to ja, na przykład, ile to ja na przykład straciłem jakby takich kontaktów, urwały się mi kontakty, gdzie postawiłem jakoś tam, nie wiem, że nie i tyle, nie? Ja nie, ja, wiecie, ja, ja nie chcę być takim grzeczniusiem, że to, że, taki grzeczniuś, nie? No po prostu chcę być sobą, no po prostu coś mi, coś mi się, coś mi nie pasuje, coś te, nie chcę czegoś promować, bo niektórzy tam, nie wiem, albo tam coś wy, byś wypromował taki na, 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 na swoim kanale. Ja mówię, nie chcę, ja nic nie, nic nie promuję, nic tam nie będę promował twoich tam jakichś rzeczy, nie? No i tyle, nie? Ktoś specjalnie wysyła, wiecie, zaproszenie mi tylko po to, żeby wykorzystać mnie, mój kanał, yy, na Facebooku profil, żeby tylko coś zareklamować. Ja mówię, nie, absolutnie, nie ma takiej możliwości, żeby była taka możliwość. No i później się, się urywa kontakt, no. Także wiecie, o co chodzi, no. I to jest piękne właśnie, że nie bać się rozczarować ludzi. To, to ważne, żeby żyć z Chrystusem, nie ganiać za ludźmi, tylko ich kochać. Kochać tych ludzi, których Bóg Ci przysyła. I chodzić do tych ludzi, którzy są bezdomni. Ja przynajmniej tak robię, nie? W Polsce tak jestem. Tutaj tak samo, tutaj to mniej bezdomnych jest, nie, ale... Tutaj ja się do tej pory już nie widziałem żadnego, ale... No bo tak, no zobaczcie, sam nasz Pan Jezus mówi, kochany nasz Zbawiciel. Uczniowie mówili, Panie, kiedy żeśmy Cię, kiedy, kiedy żeśmy Ci dali odzież, kiedy żeśmy Ci odwiedzili w więzieniu, kiedy daliśmy pić, kiedy? A Jezus mówi, cokolwiek uczyniliście najmniejszemu z tych braci moich, to mnieście uczynili. Także takie to buty, to nie są żarty. Jezus jest Panem, Jezus jest Bogiem i On mówi słowo do nas i tym słowem trzeba żyć. Ja staram się za wszelką cenę żyć tym słowem. Nie, nieraz mi jest trudno, ale to tak kształtuje mój charakter, kochani. Tak mi już serce się zmienia. Tak się zmieniło serce już. Charakter w ogóle, wiecie. E, więcej mam radości w sobie, takiego pokoju, takiej, takiej serdeczności, życzliwości takiej dla, dla ludzi. E, jak się spotykam z nimi, naprawdę, czasami mówię, gadamy z 3-4 godziny, nie? O wszystkim, naprawdę, ale przede wszystkim noszę o, o wszystkim. O takich rzeczach, które budują, gdzie wiara wzrasta, miłość, do siebie przytulamy się, gdzieś chodzimy sobie, gadamy, naprawdę, to jest, to jest, to jest niesamowite, nie? No, wszyscy są moimi braćmi, siostrami, tak, w Chrystusie. I to jest piękne. Także, e, co to jeszcze mogę Wam powiedzieć, kochani, no? 18 minut już. Chrystus nas kocha, bardzo nas kocha. Nie ma człowieka przegranego, zawsze do niego można wrócić przez sakramenty Kościoła. Dlatego kocham Kościół, bo daje sakramenty. Jezus ustanowił sakramenty. Ja kocham te sakramenty, bo mnie ratują. Ratują moje życie, ratują moją duszę od wiecznego potępienia. Kocham Jego Słowo, bo jest moim Panem. Bardzo Go kocham, szanuję Jezusa strasznie. Szanuję wszystkich ludzi, którzy kochają Jezusa i bardzo szanuję i kocham tych ludzi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. Tych chyba najbardziej szanuję i kocham bo do nich najbardziej mi się chce chodzić. No i cóż, kochani, co ja mogę powiedzieć? No, Jezus jest Bogiem, wszechmogącym, przyjacielem naszym. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, kochani, adoracja, adoracja, jeszcze raz adoracja, nie telewizora, ale przy najświętszy sakrament. Przecież zobaczcie, lu tylu ludziom by Jezus pomógł, jakby przy przyjeżdżali na adorację. Tylu ludziom by się jakieś sprawy rozwiązały. Wystarczy, że przyjadą na adorację, uklękną i szczerze powiedzą Boże, ratuj moje życie, ja już nie chcę grzeszyć. No, ale niektórzy ludzie właśnie trwają w jakichś związkach niesakramentalnych, jakichś w, w cudzołóstwach, zdradzają się nawzajem. To jest straszne, kochani. No i udają, że jest pięknie w życiu, nie? W jakichś obłudach żyją, w jakichś oszustwach. Nie to, że tylko jakieś podatkowe, ale w kłamstwach, w oszustwach. Ech, to jest straszne, kochani. No i udają później, że jest pięknie, no. No wystarczy się tylko wyspowiadać, szczerze za, zapłakać nad tym grzechem i prosić Jezusa o przebaczenie. On przebaczy. 
I to jest najpiękniejsze, że czeka nas życie wieczne. No, dlaczego nie jest... Przecież to jest tak, tak warto jest o to walczyć. Tutaj jak dobrze, nieraz mamy, chodzimy na adorację, doświadczamy z zmartwychwstałego Pana, jak jest nam dobrze. Nie chcemy nawet odchodzić z tej adoracji, wychodzić nie chcemy nawet. To się tak przedłuża się, jeszcze godzinkę Panie, jeszcze posiedzę z Tobą, tak jest dobrze. A czasami właśnie mówię, no 3-4 godziny człowiek siedzi, modli się i nic, i sucho, i suchoty. Czasami ma wrażenie, że jeszcze gorzej się czuje, a to właśnie to jest spra sprawdzian. Sprawdzian, kochany, kochana siostro Twojej wiary, czy Ty naprawdę kochasz Jezusa za to, że On jest, czy tylko za to, że On coś Ci daje. Jakieś łaski, jakieś pociechy, jakieś cukiereczki tak zwane. Kochaj Go nawet w posłuchach. Czytaj dzienniczek Faustyny, zobaczcie jak ona tam cierpiała. Posłuchy, nie posłuchy. Cierpienie od szatana, on się spił tak samo. Tak go szatan atakował. I jest moc, kochani, no. I jest moc. I to jest piękne, no. Dobra, to się może pomodlimy, co? Przedstawcie teraz jakieś swoje sprawy yy, Matce Bożej. Yy. Ja tu mam w sercu swoje intencje. Także tak kilkanaście sekund taki ciszy. Przedstawcie swoje intencje. Wierzę, że Maria was, was wysłucha. Ja też obiecuję modlitwę za was. Całym sercem się modlę za was, bo was kocham, bo, was, bo Jezus was kocha. Jezus, który mieszka we mnie, którego spożyłem dzisiaj w Komunii Świętej, przyjąłem, was kocha. Chcę wam powiedzieć, Chrystus, który we mnie mieszka, że jesteście Jego umiłowanymi dziećmi. Jesteście synami Jego i córkami, który, które bardzo kocha. Dlatego, Matko Najświętsza, ofiarujemy Ci to dziesiątek, różańca świętego, tajemnica, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrawo Maryjo, milości puna, gospodin z Tobą, błogosławiona Ty medżu żena ma i błogosławien plodu utrobę Twoje, Isus. Święta Mario, Majko Bożia, moli za nas grzesznikie, sada i na czas śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowo Maryjo, milości puna, gospodin z Tobą, błogosławiona Ty medżu żena ma i błogosławien plodu utrobę Twoje, Isus. Święta Maryjo, Majko Bożia, moli za nas grzesznikie, sada i na czas śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrawo Maryjo, milości puna, gospodin z Tobą, błogosławiona Ty medżu żena ma i błogosławien plod utrobę Twoje, Isus. Święta Maryjo, Majko Bożia, moli za nas grzesznikie, sada i na czas śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrawo Maryjo, milości puna, gospodin z Tobą, błogosławiona Ty medżu żena ma i błogosławien plod utrobę Twoje, Isus. Święta Maryjo, Majko Bożia, moli za nas grzesznikie, sada i na czas śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrawo Maryjo, milości półna, Gospodin z Tobą, błogosławiona Ty medżu żenama i błogosławien plod utrobe Twoje, Isus. Święta Maryjo, Majko Boża, moli za nas grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strądź do piekła. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przy mi teraz taka myśl, kochani, zobaczcie, jak Maryja była yy, młoda, ile tam miała, 15-16 lat, tak? Jak, zwi jak zwi zwiastowanie. I taka maleńka, zobaczcie, drobna kobiecinka młoda mówi, odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. <śmiech> Niesamowite, co? Jest moc. Także kochani, ściskam Was bardzo serdecznie, mocno, gorąco pozdrawiam. Proszę Was o modlitwę za mnie. Ja się będę modlił za Was. I wszystko jakoś będzie szło, kochani. Eucharystia, adoracja, Słowo Boże, miłość do Jezusa, do Matki Bożej, do siebie nawzajem, szacunek, przebaczenie i alleluja do przodu. Pokój dobro, mordeczki, kochani. Miłego dzionka.